专属两个世界的呼吸，对彼此很好奇。无解交锋改不掉嘴硬，明明就心动的不行。气泡水，给你的夏天打打气。你醒了，怎么不再多睡一会儿？不用了，公司还有事。那我送你去吧。不了，影响不好。那我今天下班。不需要。可是我们昨天不是……昨天是我喝多了，我不记得了。你不是不喜欢我来你家吗？我现在马上就走
，哎，亲家，哎，亲家。江文池被解雇了，顾总，我觉得你不要跟江文池闹翻，因为像江文池这种小人，他跟疯狗一样。你今天如果得罪了他，他之后一定会找机会来报复你的。对，但就算我不对付他，他一样会纠缠我、记恨我，依然会对我们柯林至上下手。嗯师叔，小陆怎么了？哎，不得了了，楼下棋局解不了了，都等你去救场呢。哎呀，那这种情况我是得出马啊！哎，你去下棋了，双娇一个人在家多没意思啊！我带她去溜溜弯去。出门啊，师叔。有我在，你不放心？我不想去啊。今天天气多好啊，我带你出去透透风去。打开窗户，我也能透风。我特别想去一个地方，最后一天套票，一时间找不到人。双娇，你有没有兴趣？你那么多朋友，找别人吧。他们都爽约了，只剩你了。那你可真是交友不慎。票还挺贵的，也退不了。不去的话，钱不浪费掉了吗？师叔，对吧？呃，那是。双娇，你忍心吗？你问我爸。我保证晚饭前把双娇安全送到家。你我还是挺放心的。哎，那好吧，哎，你们慢慢玩啊，哎，不着急，都等你呢，师叔。哎，好好好。走吧，啊，快点走。哎，下车吧。走吧。你看，这里风景是不是很美？也就还行吧。出来玩要开心点嘛。反正一会儿就得回去了。双娇，嗯，其实我之前问你顾仁奇的情况，是因为我知道他的训练进展并不顺利。他不是已经好了很多了吗？我推断，都是他为了要让你放心，假装让你开心的。没有人知道他的洁癖什么时候能痊愈，能痊愈的概率大概有多少？我只是有些心疼你。你和他未来将要面临的困难，可能会有很多很多。但我又知道，你的乐观、坚强和善良，可以克服一切的困难。就这么相信我？因为你是双娇啊！我是双娇。这样一看，这边的风景确实还行。上面的风景更美。那走吧，我们过去看看。走。我就不去了
你一直往前走，我保证前面的风景特别好。你不陪我一起去看啊？我不陪你了，我都忙死了。自己的风景自己看，到点了，我在家门口等你。不要回头，一直往前走。你不会是在前面搞了什么恶作剧吧？就算是恶作剧，你也会很开心的。又一直笑。宋江，你要幸福。我有点饿了，我们去你食堂吃饭吧。都来了，出去吃吧。可你一会儿不还得排练吗？排练晚点没关系的。不行，你可是压轴，这么重要的工作怎么能迟到呢？这又不是什么认真的工作，只是个迎新会而已。那也得用认真的工作态度去对待。哎呀，你就别给我上课了，行不行？走了，吃饭去了。假如我们一起上大学的话，那该多好。我要是在上大学。我才不会喜欢你呢！你说什么？我说我要在上大学，才不会喜欢你呢！你给我等着，别跑！别别别别！那个蛋糕很好吃，真的吗？就草莓酸的甜。我就知道，都怪我爸，老是买那些特价水果。但我觉得没有关系啊。草莓酸酸的，吃起来蛋糕反而更甜了。不过你送我的东西，我却没怎么收到。哦，除了这个，随身携带啊。看来你没少想我。难道你就不想我吗？都想死了。以前听人家说度日如年，我总觉得矫情。事情这么多。怎么会觉得时间过得很慢呢？但这几天都见不到你，每天数分数秒的，都没有心思做别的事情了。你看看你，你的脸怎么瘦成这个样子啊？啊？瞎说！我爸天天给我做好吃的，我都胖了。叔叔还好吗？还在生气吗？嗯，我爸他其实是一个很通情达理的人。
，小时候我想做什么事情，他都很支持我的。但这这次我……我也是可以理解叔叔的。如果我换做是他的话，我也不放心把你交给这样的我。不是因为你。家庭也是我的一部分。外公是什么样的人，我比谁都清楚。他说的话伤了你还有叔叔。虽然我不可以替他道歉，但我一定不会放弃我们的感情的。我相信总有一天，我一定可以说服外公，说服叔叔，让他们接受我们的感情。一起加油！哎，不行，哎，我还是想把你赶走。别闹了，那有好几天见不到你怎么办？不会的，放心吧。那我想你怎么办？嗯，那我帮你录歌，我唱的应该比你好听吧？不够，我要你帮我录早安铃声、午安铃声，还有晚安铃声。好。嗯。早上好，小洁癖，该起床了。中午记得睡午觉，不然下午工作就没有精神了。晚上睡觉一定要盖好被子，要梦到我。晚安。好了，一定会的，我会好好听的。那我要你帮我录。这是早上的。嗯。我爱你。这是中午的，我爱你。好了，你别闹了，你看我还没录完呢，还没录完，最后一个。这是晚上的，我爱你。记得听。我得回去了。我走了。真的要走了。如果想出要练习，也愿意陪你一起。我的孩子气，配合你的心，你才甜蜜。遇见是最好安排。心跳又像同节拍。我想就这样，我想就这样，每一分一秒把你宠坏。我就想这样，我就想这样，每一分一秒把你宠坏。今天真是谢谢你了，不用谢我。我不是为了你，是为了双娇。我还是不想你们两个在一起，但是我尊重双娇的决定。胡仁奇，以后不管发生什么事情，你都不许让双娇掉一滴眼泪。不用你提醒我，我一定会好好保护她。我希望你记住今天说的话。
龙璇，嗯，我明天的行程是什么？啊？明天的行程，顾总，我今天下午不是才跟你说过一次了吗？是吗？对啊。顾总，你还好吧？没事。那你忙吧。嗯。工作区域请随时保持干净，清干净，不要放一堆杂物。不好意思啊，顾总，我以后会注意的。这是我折给男朋友的，因为我们是异地恋，听说折满一罐纸星星可以许愿，这样我男朋友就可以早点回来了。只许愿不行动，没有用的。我之前试过的，可灵了。这个东西呢？我会帮你交给专人保管，记得随时保持桌面整洁。工作加油！谢谢顾总。董先，嗯，董先商量一下。顾总，你找我。董先，你快进来，把门关上。什么事？折星星。折星星。嗯。哎，这你之前不是说要交给专人保管的吗？我就是保管的那个人。哦，就拿这个纸，折成这个样子，啊。好了，折好一个了，那我就先许愿了，希望双江早点回来。可以早点见到你，我就说吧，我就好了，我就好一个，你就好了啊！我要许个愿，放这边啊。啊，对。哎，我要许什么愿啊？希望你可以许希望双娇早点回来啊。哎，顾总，你怎么可以这样？这个你自己的愿望要自己许才有用。你不希望双娇早点回来啊？也也不是啊，我，但折一个星星，很难折好。希望东钱，等一下许的所有愿望，都变成我的愿望，而且都会实现。谢谢。哎，怎么了？你怎么来这一招啊？那我找你来干嘛？好，好，好，算了，你是领导，祝领导愿望纯真。嗯、是叔叔，这是给你的痛贴，每天两次，坚持敷三个疗程。腿伤就可以好转，不会再复发了。祝你早日康复。看来这小子对我们家双娇真的挺伤心的。嗯。我来帮你吧。哟，今天怎么这么主动啊？那您就放我去上班呗。我直到现在才能理解你妈以前的辛苦，为了这个家，整天忙前忙后。是啊，以前我和俊杰小时候老打架，老闹腾。双娇，总有一天，我也不会一直这样守着你，所以我特别担心你被人欺负。怎么会呢？我已经长大了，能照顾好自己，而且，顾仁熙他对我真的很好。是我从来都没有考虑过你的真实感受，就自作主张。让你受委屈了
吧，我永远都是你的小棉袄，你永远都是我的英雄爸爸。为了你，我也会好好照顾自己的。好吧，明天去上班吧。真的？难道你还想一直啃老啊？那不会，我怎么会让我爸这么辛苦呢？哼，那些东西是古人局昨天给你送来的，拿走吧。行了，别演了，快去吧。谢谢爸爸。睡着这个枕头，记得每天梦里都要想我。多喝牛奶补充钙质，你可不能生病哦肯定哪里有问题，而且据我观察，最近还有别的人也在查这件事。别的人双娇，啊，怎么了？哎呀，我腿麻了。When I'm watching you, feeling love. 没事，不疼。你终于回来了
，恭喜你，总算是通过了我爸第一阶段的考核，而且我好像还收到了惊喜，这些都是你折的吗？东贤也有帮我折，想不到这东西挺灵的，大家都说把星星装满，异地的恋人就会回来了。我们又不是异地恋，你不在我身边就是异地恋。我也是。你怎么来了？啊，我刚刚经过一家花店，看到这束花，觉得它很漂亮，也很适合你，所以我就想说买来送给你。我不喜欢花，你拿回去吧。呃，那我请你吃饭。不了，我要回家抢限量版 MAC， 不然太晚了，网速慢抢不到。哦。想不到，你怎么来了这是多接口千兆路由器，能快速提高你的网速。你一定可以抢到所有你想要抢的东西。不必了。嗯、但他不收啊！多接口的千兆路由器竟然抢不到东西，他是不是不相信科学？哎，你到底有没有给他解释清楚使用方法？有啊，啊没有啊。他们没有给我解释的机会啊！哎，那是这这这，我再给你写一个，你重新跟他说一次。好。哎，我说你们这些蠢直男到底是怎么回事啊？人家女孩子要抢东西，当然是直接买才有诚意，谁要你们的破路由器啊？可是因为宽带网速的问题，世界上曾经发生过许多严重的事件。怎么又是你、啊？你要的 MAC， 我帮你抢到了。MAC？ 嗯，这是最新款的。真是个木头。盛江，盛江，这儿呢。阿姨，你好。盛江，哎，是不是这两天我皮肤状态不好，长皱纹了？你都没认出我来啊？没有，您比我之前见您的时候更年轻了。你真会说话。不过啊，我做脸的那个地方确实不错，要不下午我带你一起去？啊，不用不用不用不用，阿姨，其实我约您出来。是有一些事情想问你。我知道是什么事，任琪的外公啊，就是个老古董，我会去说服他。你们两个好好的就行。顾总外公他一直是这样吗？我看您性格就特别的开朗，人也很好亲近。顾总外公，嗯，啊，不是，我不是说顾总外公不好的意思啊，我是，对不起。对对，对不起，该说对不起的，是我们家。其实任琪外公和任琪现在这种状况
都是我的责任。啊？为什么？当年任琦的外公不同意任琦的爸爸和我在一起，硬是要把我们拆开。我和任琦的爸爸也就断了联系。但是当时，我发现自己怀孕了，我不顾家里人的反对，执意生下了任琦。吃饭就好好吃，顾家人不会这么没教养。为什么不是满分？考成这样还出去疯跑，你就是个不争气的脏东西！哼！我小的时候，任琦的外公对我特别宠，可是对于任琦却恰恰相反，对他要求非常的严格。外公，这是这次期末考的试卷。没看我忙吗？任琦也的确延续了我的优良基因，聪明可爱。白宫对他寄予了厚望，希望他别像我活得太任性妄为，没有成就，所以就更加打压式的教育。任琦呢，又太希望得到外公的肯定，他觉得自己只有完美才会被认可，以至于后来到了病态的地步。可是这个世界上，谁又是完美的呢？其实他们两个都很在意对方，但是现在，他们活得就像敌人一样。都怪我，都怪我。阿姨，你不要这么说，不是你的错。我知道抚养一个小孩是非常非常不容易的，需要付出很多爱啊、勇气啊、包容啊。我最佩服的就是那些当妈妈的人。你太善解人意了。难怪任琦谁都不喜欢，就喜欢你。没没有了，这爷孙俩真是愁死我了。要不我们帮帮他们吧？怎么帮啊？我还没有想好，不过我想多了解一些他们以前的事情，这样说不定就能想到办法。顾总也不会像现在这样。一直紧绷着，还顾总顾总的，你们都谈恋爱了，叫人齐。好，人齐。好了，那我回家以后，就把我们的家庭相册全找出来，让你看看这人齐呀，从小到大都超级可爱，一直都是三好学生，还考过飞行学员合格证，你这次啊，入股不亏。谢谢谢谢阿姨。吴宇，找我。哎，来了。看，这是什么？顾总想以按手印的方式，让那些优秀的员工得到表彰。按手印？对啊。还搞得挺有模有样的嘛。那是，我觉得想法特别创新，管理独到，体恤员工。你干嘛突然夸他呀？他又不在。顾总一直在。少骗人了，你不还想说他一直在我身后？我任务完成了，我我先走了。是副组长，你最近的表现真的很不错，不然你就先来印个手印吧。不用了吧？吴宇都弄好了，你就试试看吧。用力，好了吗？啊。喂，我未婚妻的手指尺寸已经量好了，是，款式就上次店里挑的那一款。那帮我寄到上次留的地址就可以了
现实加速，选择怀揣心跳。为了什么忙碌夜空下的渺小？命运不朽，蝙蝠生活局促，我的梦该如何做到？